Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 18 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pour Tesla et Amazon, c'est Noël avant Thanksgiving ». Oui, la séance de mardi a été euh, illuminée par la flambée du titre Tesla, qui a bondi au-delà des 450 dollars, euh, sur l'annonce de son intégration au sein du S&P 500 le 23 décembre prochain, donc juste à la veille de Noël, et au lendemain de la séance des trois sorcières euh, du 20 décembre. Tesla euh, qui euh, espérait intégrer le S&P 500 en euh, dévoilant trois trimestres euh, de gains euh, consécutifs ou non consécutifs. En tout cas, sur une année, il fallait que les résultats soient positifs. Et c'est ce que Tesla a su faire en euh, bidouillant ses comptes chez... Euh, chez Berkshire à Taiwan, on parle carrément d'une présentation euh, frauduleuse. Et c'est vrai que euh, les bénéfices de Tesla correspondent, comme par hasard, avec son taux d'imposition négatif. Oui, euh, Tesla non seulement ne paye pas d'impôts, mais reçoit de l'argent du contribuable. Et c'est cet argent qui a été, par de euh, multiples pirouette comptable transformé en un bénéfice qui n'existe pas. Alors pour cela, Tesla a même dû aller jusqu'à euh, sabrer euh, dans ses budgets de recherche et développement, ce qui a permis de faire là aussi des euh, économies et euh, donc de, de, de gonfler en quelque sorte le, le résultat. Quand on économise, évidemment, ça peut euh, augmenter la marge. Et euh, les autorités américaines ont gobé tout cela. Alors ne soyons pas naïfs, car les autorités américaines ne le sont pas davantage. Si les comptes de Tesla ont été approuvés tels que, alors qu'aucune autre entreprise de taille moyenne n'aurait jamais vu ces comptes validés, c'est que tout le monde y avait intérêt et que Tesla, eh bien, ça va permettre de gonfler un petit peu encore la capitalisation euh, du S&P 500, en l'occurrence de plus de 400 milliards de dollars. Alors évidemment, les multiples de capitalisation euh, de Tesla sont absolument stratosphériques. On est à plus de 1000 fois les bénéfices, euh, si tant est que ces bénéfices existent, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Mais euh, Elon Musk a, semble-t-il, donc des relais puissants dans les plus hautes sphères, ce qui fait que les comptes truqués de sa compagnie sont passés comme une lettre à la poste. Eh bien, la poste, parlons-en justement, puisque Amazon euh, a annoncé, là aussi, euh, mardi, euh, qu'il allait se lancer dans la distribution de médicaments euh, en ligne. Bon, J'imagine que ce ne sont pas euh, des médicaments euh, euh, qui font partie des catégories 3-4 euh, où il faut une prescription, mais déjà rien que tout ce qui concerne euh, les petits médicaments de confort, la parapharmacie, tout cela euh, suffit déjà à faire très très mal aux répartiteurs comme par exemple Walgreen Boots qui perdait plus de 5% sur l'annonce donc de l'entrée d'Amazon dans le secteur du médicament. Alors nous verrons bien si Amazon obtient la possibilité également de distribuer des médicaments de type opiacé, etc. À mon avis, c'est déjà en bonne voie. Voilà, donc Amazon se rapproche là aussi d'un record absolu. Et ces deux titres, Tesla et Amazon, sont peut-être les, les deux leviers qui manquaient au Nasdaq pour rejoindre les 12 000 points et compléter donc la liste des indices américains ayant atteint ou franchi des records absolus, donc un peu au-delà des 3 6 pour le S&P, à tout près de 30 000 pour le Dow Jones, Jones qui est légèrement corrigé, donc, mais on pouvait s'y attendre. Euh, le Russell 2000, lui, a pulvérisé un record à 1785, bien au-delà des 1740 qu'il avait atteint au cœur de l'été 2018. Un niveau qu'il avait rejoint en début de semaine. 
euh, trois records au-delà des euh, 1740, mais pas euh, de, de véritable clôture euh, au-delà euh, des 1740. Et c'est donc maintenant chose faite, 1785, donc on est théoriquement passé au-delà des résistances et euh, c'est un boulevard qui s'ouvre pour les small caps américaines. Voilà, donc c'est un euh, bilan euh, extraordinairement positif pour les, euh, les indices américains, avec un Dow Jones qui, à 48 heures de la séance des trois sorcières, enregistre son meilleur mois de novembre depuis 1928, 92 ans, et euh, également sa meilleure performance euh, en novembre, euh, pour un mois de novembre euh, depuis 34 ans, voilà. Euh dire que cette hausse a un quelconque lien avec les fondamentaux, ce serait un petit peu exagéré. Nous vous retrouvons demain pour notre euh, live avec nos abonnés de la lettre confidentielle premium et vendredi avec tous nos abonnés pour une synthèse hebdomadaire en cette séance des droits sorcières. À très bientôt.